数千年前，苍茫道域三大至宝之一——天逆珠，意外流落逆尘界，被朱雀国第一强者司徒南所得。传闻，天逆珠可通远古仙域，自此，夺宝之战再无休止。珠子，你们抢得，老子就抢不得。狂妄！国第一高手，二代朱雀司，竟能让你们这些域外强者联手围攻，也算不枉此生。将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。雕自相八寸，都付了定金
，就为了赶三天后的仙人会。这可是三年一度的盛会啊，影响着仙人对咱们赵国的庇护，可一定要形神兼备。哈哈哈哈哈！大爹，铁柱，先吃饭吧。哎，知道了，娘，哎、你先吃。哎，又是你了。老二，这个月的利钱准备的怎么样了？那边看看。啊？什么破玩意儿？这还差不多。欠你们的我们都会还上，这是我儿铁柱赶考的盘缠。哎呀，别废话，闪开！家的命根子使不得呀！去你的！冤有头，债有主，族里的债都还不上，还谈什么前途？你们要什么，我们都给。这可是孩子的前途啊！我求你们了，我求你们了！爹，娘，你们起来，儿子的前途是跪不出来的。嗯，还是铁柱明白。下个月来，你们可得准备好喽！走。哎，王氏家族怎么就容不得我这个庶出的次子？冤有头，债有主。说得好，可我的冤和我的债，该向谁去问？去讨，去要啊！铁柱，明年县里大考，你恐怕去不成了。爹娘对不住你，无非再多准备一年，我爱是的。铁柱长大了，四叔。四弟，来来来，二哥，你怎么来了？走。哎，早赶慢赶，还是来迟了一步。这些人越来越过分了。哎，我这次赶回来是为了件要紧事。恒越派是咱们赵国的一修仙大宗，现在正在招收弟子。这次试炼，咱们王氏家族有三个名额。我好不容易才为铁柱谋来一个试炼的机会，只要铁柱入了仙人门派，看那些狗腿子们还敢不敢欺负你们！哎，修仙当然很好，可我听说修仙遇到的凶险，也是我们这些人想象不到的。我和他娘今年再多置些木雕。还是让他好好准备明年考学吧。至于那些债务，还上十年、二十年，我也认了。嗯、爹，娘，儿子这些年一直不敢有任何懈怠。家里仍然有这么多变故，儿子不愿你们再遭人欺压，也不愿你们再这样辛苦。我已经想好了，既然活着不易，不如拼尽全力一试。凡人的命数也不是天定的。铁柱啊，哎，二哥、二嫂，就让铁柱去试试吧。爹，娘，四叔。铁柱定不辜负你们的期望。既然选了这条最难的路，我定当拼尽全力。想当年被赶出大宅，没想过还有回来的一天。哎，铁柱啊，待会儿那些人的冷言冷语。你可别放在心上，啊，爹，放心吧。哎呀，二哥和铁柱来了，之前的事儿您多担待。哎呀。
铁柱来了。铁柱这孩子打小就聪明，没错。哎，铁柱哥，你来了。闲人收弟子，讲究的是有无仙缘，还真以为掉了几天木头，仙人就能沾染仙气了。听说啊，是恒月派的道虚上仙看中我们卓少爷，这才给了咱们王家三个名额的三个名额，就是你们。恭迎上仙，正是他们三人。你就是王卓，果然一表人才，难怪能被道虚师叔看中。承蒙师兄夸奖，在下王林，在下王浩。上来吧，上仙，请允许我和父母告个别。哼。爹，娘，儿子一定会尽力一试。你们在家。好好照顾自己，儿啊，即使没被选上也没关系，你踏踏实实回来，还有爹娘呢啊！放心吧，娘。仙人地界肯定神秘，无知，这叫风挂云宗阵。你当着仙门是谁都能找到的吗？切！老夫黄龙真人，恒月派掌。我恒月派选拔弟子向来严苛，而你们之中只有极少的几个会被选中，成为我恒月派弟子。啊、修仙手中天资，第一项灵根测验。不合格。嗯，不合格。你就是道虚师弟提到过的王卓吧
，果然天资不错。你右边站吧。好啥？给他嘚瑟！哎，上仙仙福永享，授予天齐。小子王浩，给您叩头了。嗯，哈哈哈！聪明是聪明，资质……上仙，这是家父偶然在山中得到的三百年灵芝。不知道，小子特地从家里带来，献给上仙。哈哈哈哈哈！哎呀，我身边缺个炼丹的小童，看你机灵，可愿意？弟子愿意。嗯。我看看，不合格。合格，族里的债都还不上，还谈什么钱？你们要什么，我们都给。这可是来自……还真以为要了几个木头仙人，就能当一仙气了？一下灵根作业，不可能，一定还没结束。刚才真人说这是第一下，对，一定还有其他做事。修仙，灵根固然重要，但若是毅力绝佳。颇具仙缘者，倒也可以成为记名弟子。你们能否进入恒月派，就交给天梯来决定了。日落之前到达天梯顶端仙香神山处，就算合格；若日落仍未完成，则为失败。如果半途坚持不住，或者遇到危险，就大声呼喊，放弃。自会有人把你们带走。哎、这是最后一次机会了。王源。
休息。就在咫尺，为何拒我？石沉已过，至子心间，奈何大道无情，徒劳，徒劳罢了。来了，这一天终于到了身被毁，元婴在这天地空间里困了一千年，现在终于要重获自由了。你命中注定，你要被老子夺下。带我出去，朱雀星早就毁灭了吧？晚辈亡灵，我一心求仙，不如前辈助我修行，我来帮前辈脱困。你资质太差，资质，资质，生来平凡，不代表注定平凡。哼，不知天高地厚。掌门师兄念你毅力可嘉，破例收你为恒月派记名弟子。怎么，你不愿意？弟子王林一定谨遵教诲，刻苦修炼。张狂，带他回门派
。是，走吧。天门当中，弟子衣着颜色，代表着在门派中的等级。白衣最高，之后依次是红衣、黄衣。师兄，师兄，那灰衣是什么等级？灰衣是记名弟子，不计入内门弟子等级。哎呦，哎，张师兄，今儿怎么有空过来了？哎，哎张师兄慢走啊。嗯。怎么着，还等着我给你拿扑克呀？听说你是靠自杀混进来的，有点手段，小子。大来了，大大大大，这把我压大，反正不是大就是小。师叔，我睡呢。我就是个睡觉的地方，磨叽个啥呀？来。我叫张虎，你有啥不明白的，问我就行。嗯、哎，赶紧的，把明天的活儿领一下。哎哎哎哎哎哎哎、我练，我练，是我的，是我的。哎，我看他急的。你替我喊我这个就好了。哎，你这多重啊？哎，老规矩啊，若是谁七天干不完活，我会禀告长老，将他逐出恒月派。是，师兄。干完活儿就可以修行了吗？修行，修行，还是洗洗睡吧你。还真以为能干完呢。嗯、张虎师兄，为什么大家都不要红色任务牌啊？调水很难吗？哎，明天你就知道了。在我恒月派地位不高，但他们却整日在这灵山间东游西荡，保不齐寻得什么奇物，留在他们身上也甚是可惜。不如为我们所用，也是为了仙道。您放心，一准找到什么宝贝都孝敬您。露水是水中精华，才真是露水。
水笑我，就如此之好。有点脑子，这小子竟然升级了天地珠的水属性。什么宝贝？王林，你这个憨货，为什么不还手？他的账一笔一笔记着，只要能成为仙人，我等得起。我可等不了，今日起我教你修行。你笑什么？没什么。我之前一直担心前辈会弃我另选他人。哼，你以为我不想？还不是因为这破天地珠非要选你。老子先帮你补枪灵根。现在，天地珠上的云朵亮了几个？九个。还差一层，你便能开始修炼。这恒月派灵气稀薄，但聊胜于无。你抓紧时间收集露水，争取早日升级天地珠。司徒前辈，谢谢。气气口诀，凝气三篇。嗯、把意念集中在呼吸上。珠、嗯、外一时，珠内十时,时。天逆空间内的时间是外面的十倍，这也会为你的凡人之躯争取不少修炼的时间。最近，刘师兄在忙着筹备和玄道宗的交流大会，倒是没时间刁难我。那是，啊，玄道宗与我们表面上交好，暗地里可一直较着劲儿呢。尤其是前几次的切磋，咱们都输了，这不得好好准备吗？我们和玄道宗的交流大会在即，孙长老决定从你们中选出一人，升为黄衣弟子。来来，我来，我来。王林，你天资虽差，但毅力却是上佳。你可愿做我的弟子啊？啊？怎么选他呀？论天资，论勤奋，论进门时间，可都轮不到他呀。这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼，这也是我们恒月派向来的收徒传统。哎，老老实实当皈依吧。
就是现在，我练成了，我练成引力术了。你还好意思说，在天逆珠内练了这么久，你才勉强达到凝气一层，也就这引力术还凑合。刘师兄，说好的砍一百斤柴，现在又给我加到了一千斤，我张虎这几年也没少孝敬你，你当真要把我逼下山？哼，你砍的柴至少三成是水，你,你还血喷人，不就是前几天赵富贵给你送了一张仙符吗？好，我要去找掌门评评理。哼，张虎，这是你妈说的。你还有命见掌门吗？你竟然学会了引力术，都是同门，不要欺人太甚。哼，凭你也敢教训我？哎，我的小心！就是你们的死期。一起走吧，我，我留下料理后面的事，随便编个由头，反而没人起疑，对你对我都好。好，王林，保重。弱肉强食，下一个就是我。修行有问题。有一种毒物名化灵草，中了此毒，灵气将无法凝聚，修为也将无法寸进。何人下的毒，你心里可有人选？这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼。听我的，你那便宜师傅，杀了一半。前辈，您见多识广。除了解药，还有没有别的解毒法子？那就只有以毒攻毒了，就怕你受不了那个苦。只要能继续修炼，我什么都不怕。
不能着急，留我们时辰。师兄，等等我！快走，快走！哇！哇！玄道宗欧阳道，携众弟子前来赴约。快看天上！孤山神兽，千足蜈蚣，看体型，这只蜈蚣起码活了三百年以上。如果都离远点，它身上的毒恐怕沾一点就能要人命。三百年以上，这蜈蚣来得正好哪怕咱们回月派最美的周师姐，好像都比不过大一个小石头。这就是情爱的力量吗？真是美人，真死无憾。她好漂亮助我的魅惑之力，这人修为不过年纪七一子，居然第一个清醒过来，奇怪。玄道宗何时练起了这等九流媚术？实在太过下作。哈、啊嗯，我徒儿天生单一水灵根，竹木之辈自是不识，说什么媚术，可笑之极。<笑>师弟。你看，恒月派这些弟子都是五行繁乱，道虚真人看不出来，你得体谅人家。<笑>原来如此，有些话现在说，不免显得太早了。黄龙道友，众位远道而来，想必也累了，不如先入碧派休息。至于我们恒月派的弟子水平如何？不如等到三日后的比试，再做论断。王卓，你负责招待玄道宗这些弟子，若是出了差错，为师定不饶你。师父放心，弟子定会悉心招待各位玄道宗的师兄师姐。这千足蜈蚣真是威风啊！师父，师父，太凶了！诸位在我恒月派的这几天，为师千足蜈蚣的这等杂事，就交给我们吧。王林，这几天。就由你来负责喂养千足蜈蚣。这凶手可不简单，我先帮你压制住你体内的毒素，让你恢复灵力
，那这效果只能维持半炷香的时间，足够了。谢谢前辈。死又要寂寞好几百年，我是不会死的，我还得救前辈出去呢。现在试试，运行一下功法。第十四层，问那么多干嘛？机缘巧合罢了。王林，看来那个恒月派弟子所言不假，你小子果真躲在这里。不知大家兴师动众的来找在下，所谓何事啊？装什么无辜？我们护山灵兽千足武功，突然萎靡不振。王林，定是你干的好事。奇怪，我喂食的时候还好好的，怎么会如此蹊跷？小友且慢，师傅。此乃恒月派，交流赛尚未开始，尔等现在伤人，伤的是你们玄道宗的面子，你们可要想清楚了。嗯。王林，交流赛前。刚才多谢师傅解围。啊，你是我的弟子
，为师怎能看你被外人相欺？你怎么还是凝气一层？你不是有……那、呃、你莫不是天天偷懒懈怠？你是凝气十四层，世道艰险，我现在教你怎么隐藏修为。是徒儿天资太过愚钝，徒儿定会抓紧时间修炼。哼，这小子看似老实，实则狡诈。柳叔朗的死难保跟他没关系，可惜只有到了凝气三层才能承受得住搜魂。到那时候，不管你藏了什么宝物，都得给我吐出来。啊，比试在即，你还需尽快将修为提升至凝气三层，为师才能放心呐、啊。徒儿谨记，师傅。喝茶。嗯我们洛河门可没有这种比赛呢，那就多看一会儿。赵国人比我们好斗，且两国路途遥远，若非玄道宗有师傅炼丹所需的道远谷，又与师傅有救，才为我们开启这一次远古传送阵，不然，我们也是绝技不会来此地的。此地修士多修杀伐，不似我火焚修士，炼丹炼器，降妖者各异。小妹，你从小顺风顺水。不经坎坷，未知深浅。为兄，希望你能多走走，长些警惕之心。快看！本次比试为车轮战，最后站在擂台的弟子，所属门派即为获胜。我宣布，恒月派对玄道宗交流赛正式开始。恒月派张狂，请赐教。中品莲花剑影，我看张狂师兄一人就可抵挡他们十人。怎么回事？请问阁下是？啊啊啊王气十三层，玄道宗大弟子周鹏，你们为表诚意，让你们少些人受伤。这次咱们就一人定输赢吧。如果你们有谁能打败我玄道宗大弟子，就算你们恒月派赢了。这玄道宗竟然以凝气十三层的大弟子去欺负人。宗大师兄，恒月派百年来第一天才，这回赢定了。吕宋师兄的建议确实了得，不过
，打不过，我还会会你。这点修为不够彭越派不过如此，尽是你的废物。为何故意伤人？看来恒月派有卧虎藏龙呢。打赢我，我就告诉你，师兄的阴烈诀，阴定了。死吧！区区一个凝气六层的废物也敢伤我，我砍断你的手脚，让你后悔生在这破落恒月派。不是很熟悉的样子。你不过是个凝气六层，不可能毁掉我的玄木吗？这不可能！伤及无辜时，可曾向我住手？
，你是欺负我恒月派无人吗？参见老祖，参见老祖。你叫王林，今日起，你就是内门弟子。谢老祖。这场比试，我恒月派胜。师弟本身不错，你是怎么修炼到凝气巅峰的？对啊，你是怎么修炼的？这位道友都有几分真性情。小妹，赶紧走，这玄道宗一向霸道，恒月派怕是要不好过。书不远送，我们来日方长。